Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une très belle fin de semaine en ce beau début du mois de mai. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint notre petite sœur sourire, comme je vous dis souvent, Sœur Angèle. Mais bonjour! Bonne journée à tous les malades, à tous ceux qui sont dans nos résidences. Tous ceux et celles qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont chez eux, seuls, et qui ont une souffrance intérieure que personne ne pense qu'il existe, de, qui existe ces personnes-là. Des fois, ils m'appellent et ils me disent « Est-ce que je peux vous parler, Sœur Angèle, une minute? » Ça fait une semaine que je n'ai pas adressé la parole à personne. Aujourd'hui, c'est le... Je dis toujours aujourd'hui, c'est demain, parce que je suis samedi, mais je fais samedi et dimanche ensemble. Je trouve qu'ils se marient très bien les deux, les deux jours. Et je vous dis, c'est le quatrième dimanche après Pâques. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le bon pasteur. Regardez bien, on a fait le bon pasteur qui, on ne le voit pas en avant, on le voit derrière. Pourquoi c'est pour qui guide ces brebis. Ces brebis, c'est chacun et chacune de nous. C'est un, un guide du, de l'humanité. C'est un guide, le bon pasteur que c'est Jésus. On va le suivre à travers toute cette immensité. Et les brebis, hein, évidemment, c'est qui? C'est chacun de nous. Ils disent toujours, je me rappelle, mon père avait des, 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 des agneaux, puis il disait toujours, ça, pour garder l'équilibre, il faut en garder un noir. J'ai dit, pourquoi un noir, un mouton noir? Ben, il dit, c'est parce que je sais où sont mes brebis. Il y en a un, alors on, on guide. Et souvent, on dit que le mouton noir, c'est lui qui n'a pas grand rôle, qui n'a pas rien. Moi, je me rappelle, on était neuf chez nous, puis il y en a un, alors je ne sais pas qui est le mouton noir. Ça, bon. Mais il n'y en avait pas de moutons noirs dans le fond. Mais ça donnait le guide. C'est le guide de notre humanité. C'est le berger, que c'est Jésus-Christ. On a besoin d'être guidé parfois. Mais pour être guidé, il faut prendre le temps de silence, un temps d'intériorité, un temps de rentrer et prendre le temps de réfléchir, rentrer en soi, parce qu'on n'a pas le temps là. Mais pour entrer en soi, il faut prendre du temps. Alors moi, je me dis, pour arriver au royaume de Dieu, il faut absolument être capable de s'intérioriser. Je reviens souvent à ça. C'est parce que j'ai fait beaucoup de travail face à ça. Face à quand on a... On peut comprendre une maladie quand on a passé à travers. On peut comprendre une solitude quand on vit la solitude. Mais quand on est avec le bon berger, Rempli d'amour, vous ne souffrez pas, vraiment pas du tout de solitude gardée dans l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la victoire de l'amour. Vous savez, depuis bientôt un an, je vous parle beaucoup du psaume 23 qui, moi, a changé ma vie totalement. Vous êtes des milliers à m'avoir même écrit sur Facebook et euh, euh, de toutes les façons pour me dire à quel point ce psaume est en train de changer votre vie. On a pensé de faire faire un beau pendentif argenté avec, qui est gravé dessus, évidemment, le psaume 23 des deux côtés. Et je vous dis tout de suite, il, est, il ne ternira jamais. Vous avez ma parole d'honneur. C'est un, un, un genre d'alliance d'aluminium qui fait que ça ne ternira jamais. C'est autant pour hommes que pour femmes et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Alors je vous répète, c'est une belle exclusivité de la victoire d'amour et porter ce pendentif, c'est comme dire au Seigneur, j'accepte que tu sois 
le, 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 que tu sois mon berger. Ça, c'est très, très important. Alors, portons-le avec beaucoup de fierté. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de Marie, ce mois de mai. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org Je vous rappelle aussi que le livre et le CD du psaume 23 est toujours disponible à nos bureaux. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre pour la parole de Dieu, notre ami l'abbé Claude Paradis. Bon matin à vous tous en ce samedi. Aujourd'hui, nous avons une très belle lecture, c'est l'Évangile selon Saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient, qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même sa récrimination des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta. « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Mais plusieurs ne peuvent accepter cela et s'en vont. Alors Jésus dit aux douze, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. » Imaginez-vous, en l'an 2000, on a encore de la difficulté à croire que c'est vraiment le corps et vraiment le sang de Jésus. Alors, imaginez-vous, 2000 ans avant, quand Jésus dit à ses disciples, « Mangez ma chair et buvez mon sang. » Imaginez-vous qu'est-ce que ça a dû être pour les gens. Et on dit aussi qu'ils sont tous partis. Hein? Il me semble en ce samedi matin, là, je m'excuse pour ceux qui déjeunent, ça fait un petit peu cannibale. Hein? Je... « Mangez ma chair ou buvez mon sang. » C'est le jeune enfant qui arrive, le jeune enfant cannibale qui arrive de l'école et qui dit à sa maman, « Qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir, maman? » Et sa mère lui dit, « Ton père. » Mais ça ressemble un peu à ça, hein? les disciples s'en vont tous. Et là, Jésus essaie de nous faire comprendre que l'importance, c'est dans l'Eucharistie. Et là, on découvre un, un des plus beaux cris de foi, et c'est Saint Pierre qui lui dit, « Tu as les paroles éternelles. » Et Jésus est partout où l'on meurt. Nous avons encore nos Galilées, hein? les chemins de croix existent encore, regardez dans les hôpitaux dans les centres d'accueil, dans les rues, dans les favelas, dans d'autres pays. À chaque fois qu'un enfant meurt, c'est encore Jésus qui meurt sur la croix. L'an passé, j'ai reçu, parce que je fais ça chaque année, je reçois du coroner en chef. L'an passé, j'ai reçu trois feuilles, huit et demi par onze, et sur chaque ligne de ces feuilles, 
il avait écrit un nom. Imaginez-vous que sur ces trois feuilles, les noms correspondaient à des personnes qui étaient décédées et qui n'avaient pas été réclamées. Seulement que pour Montréal. Imaginez-vous trois feuilles pleines de noms de gens qui n'ont pas été réclamés. Des gens âgés dans les hôpitaux, des jeunes prostituées, des jeunes de la rue, des gens plus âgés. Et alors, à tous les jours, j'essaie de faire une messe pour eux. Parce que c'est ce que Jésus nous dit, le sens de l'Eucharistie. Et à l'Eucharistie, j'essaie de faire, de faire descendre l'amour dans mes mains pour qu'à chaque regard meurtri, chaque regard blessé, chaque regard qui a senti être rejeté, abîmé, qu'il sente ce regard de Jésus, qu'il sente cette paix de Jésus. Vous savez, il y a, terre, il y a tant d'êtres humains qui peuvent avoir tellement manqué d'amour qu'ils peuvent se balancer dans la mort. Malheureusement, des fois, il m'arrive que de, dans mon agenda, j'ai des rendez-vous avec des personnes, des jeunes ou des moins jeunes. Il y a des fois, ces rendez-vous de l'après-midi, eh bien, ça se termine à la morgue, parce qu'ils se sont suicidés. Et là, on m'appelle pour aller à la morgue, les identifier, aller les voir. Donc, à des fois, j'ai certains de mes rendez-vous qui se terminent là. Mais Jésus nous dit de croire à l'Eucharistie. Je vous conte une histoire très vite. Un jeune de la rue qui, à quatre ans, il ne connaît pas son père, à quatre ans, sa mère n'en voulait plus. On l'a placé dans un centre de, de la DPJ, un centre jeunesse. Ça équivaut à une prison pour jeunes. Il avait quatre ans. Il en est resté là jusqu'à 18 ans. Imaginez-vous, de quatre ans à 18 ans. Lorsqu'il est sorti à 18 ans, on lui a dit, « Ben là, t'es majeur, débrouille-toi. » Il s'est retrouvé sur la rue. Il ne sait pas comment faire d'épicerie, pas de compte en banque, pas rien. Et là, dans la rue, je l'ai retrouvé dans la rue, je l'ai sorti de la rue. Et depuis ce temps-là, il m'appelle euh, papy, et moi je l'appelle mon fiston, je l'ai adopté en quelque sorte, c'est mon fils spirituel, et c'est lui qui travaille avec moi dans la rue. C'est ça le sens de l'Eucharistie. Même en l'an 2000, il faut vraiment croire à la parole, au corps et au sang du Christ. Et je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière ». En compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec un beau, une belle petite pensée. C'est un beau petit texte qui est magnifique, je l'aime beaucoup. Ça dit ceci, « Reste toi-même, n'abandonne jamais tes rêves. » Vole libre comme un oiseau et ne laisse personne casser tes ailes. Afin de vivre et non pas seulement exister, conserve ton essence et fais confiance en ta destinée. Suis ton propre chemin et surtout, sois toi-même. À demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents soleil de leur accueil si chaleureux.